I den här uppgiften så ska jag beräkna hur stor del av triangeln som är färgad. Och det jag börjar med att göra det är att räkna ut hur stor är arian för den färgade triangeln. Och jag kallar det för arian för den lilla. Så. Och arian för en triangel, vi kan skriva här uppe aria, det är detsamma som bas multiplicerat med höjd delat med 2. Så det jag då gör är att jag tittar på hur ser basen ut för min triangel. Den är betecknad B delat med 2. Så jag skriver det B delat med 2. Sedan skulle jag multiplicera med höjden. Och höjden för den här lilla triangeln den är betecknad H delat med 2. Så H delat med 2, sådär. Och så skulle jag dividera alltihop det här med 2. Här så har jag två bråktal multiplicerat med varandra här uppe i täljaren. Så jag tar och multiplicerar B med H så får jag BH. Sedan har jag två multiplicerat med 2 som är 4. Så här har jag då ett bråktal dividerat med 2. Det är samma som att dividera med 2 en dela. Sen gör jag bråkdivision. Så jag får BH dividerat med 4 multiplicerat med inversen här. Som då blir en halv. BH multiplicerat med 1, det är BH. 4 multiplicerat med 2, det är 8. Så arian för den här lilla triangeln, den är då B multiplicerat med H dividerat med 8. Då är frågan, hur ser arian ut för den stora triangeln? Och den betecknar jag då aria stor. Och då ser jag ju att om den här längden är B halva och den här längden är B halva så måste hela den här längden vara B. Så det är min bas då, B. Sedan har jag höjden på den här. Den här är H halva och den här är H halva. Så hela höjden på den stora triangeln, den måste ju vara H. Så ska jag dividera med 2 även där. Så det här är då B multiplicerat med H genom 2. Så, så det här är arian för den lilla, det här är arian för den stora. Så vi jämför jag aria för den lilla. Med arian för den stora. Sådär. Och då tar jag och skriver upp arian för den lilla här uppe i täljaren. Det är BH delat med 8. Och den stora det är BH dividerat med 2. Så nu har jag två stycken bråktal som jag ska dividera. Så blir det B multiplicerat med H dividerat med 8. Multiplicerat med inversen som är 2 dividerat med bh. Sådär. B går att dividera med b. Och tar jag b dividerat med b så blir det en etta kvar. Och likadant här. b dividerat med b det blir en etta. H dividerat, h dividerat med h det går en gång. H dividerat med h det går en gång. Så det här kan jag skriva om som 1 multiplicerat med 1 multiplicerat med 2 dividerat med 8 multiplicerat med 1 multiplicerat med 1. Det här steget brukar man ofta inte skriva ut. Men jag ser här att 1 multiplicerat med 1 multiplicerat med 2 det är detsamma som 2. Och 8 multiplicerat med 1 multiplicerat med 1 är 8. 2 här går jag att dividera med 2. Då blir det en 1. Och 8 går att dividera med 2 så blir det en fjärdedel. Eller 4, förlåt. Och 1 dividerat med 4 det är en fjärdedel. Så den lilla arian är en fjärdedel av den stora arian. Så svar den lilla arian är en fjärdedel av den stora arian.